sure. Assalamu alaikum everyone. And today's our uh, seminar webinar is going to be with Fraz Shafiq. Uh, this is a series that we've started just to inform our youth about uh, uh, the job opportunities abroad, how should they prepare, or how should they make their resumes, make their job opportunities, how should they make job opportunities, Silicon Valley, mein jo hai, wo kis -kisam ki hai. To uske liye, we try to do it uh, almost every week, such a seminar. So today we are delighted. We have uh, Fraz speak with us. Uh, Fraz is the head of product in AWS. Mein. Uh, so Fraz, uh, thank you for joining and welcome to this Atom Camps webinar. So before starting our conversation on a few questions, if you can tell us a little bit about your education uh, jo hai wo trajectory or career history ke mein, and then we'll start some of the questions for the participants. Bilkul. Thanks, Naveed. Uh, and Assalamu alaikum, everyone. Um, quite excited. It is a Pakistani community and overall um, a sense of community. It's always, it's always really exciting. Um, so quite excited. Thank you. Um, so I'm originally from Lahore, Pakistan. Uh, born, raised, grew up pretty much in Lahore. And I went to UET for my electrical engineering. Though so there's a electrical engineering in um, I was fortunate enough to um, uh, work for a few years in, in, in Pakistan <clears throat> in the rising telecom sector. So early 2000s, the telecom was just picking up. So bought opportunity the telecom sector. Mein. So, um, you know, I was thinking that it was a lucky batch. Just me, I'm a early 2000s graduate. Hai. Yeah, late 90s ke graduation, uh, Jinki dates have, uh, on good telecom, a coffee, a opportunity. Mili. I worked in Pakistan for a few years. Uh, Udhar Si, actually, Pakistan, uh, Motorola, same in Pakistan, Saudi, I may prosper. I guess I worked in Saudi and then Dubai and, and Bahrain for a little bit. Um, or Pirwahi say actually, uh, US can their telecom ka. 4G network, Jota was paid deployment start with. This is early 2010. So I was uh, lucky enough that I uh, was in the U.S. and uh, then work with uh, When I came to the U.S., so there's a lot of exposure mila and just sort of understanding the landscape, the uh, economy, the scale, hai, scale bada hai, and how we should think differently. So I decided that you know, MBA is the best option because a lot of especially jo Pakistani, hai, you know, we, we tend to stay very technical, very focused. Or, um, you know, the product or business is very important because technical elements are one thing that is overall business, ki, overall strategy. Ki. Or, ye, main kafi note karta tha shiru mein bhi ke, um, kuch business ke decisions, kuch product ke decisions, I didn't understand that. I was in technical leadership, mein tha, like, team management, I was a very technical team. Thi. But how do you understand that? Unke kuch decisions hain jo ke technically aap nahi samajh sakte ke aisa kyu kare hain aisa kyu kare hain uh, so mba was a good option to understand ke business element kya hai product ka element kya hai so i i went to uc berkeley um, california ke andar uh, berkeley university se phir i did my mba aur uske baad phir main general management product management mein switch ho gaya so alhamdulillah it's been um, it's been quite a few years uh, I've worked in multiple industries so uh, telecom, mein, healthcare, mein, uh, or up uh, for the last few years, mein, uh, Amazon Web Services. Mein, I lead the uh, uh, product management for our cloud migrations ka business. Uh, um, so it's been it's been quite a journey uh, over the last uh, last few years. Yeah, thank you, Fraz. Thank you for sharing your journey. Uh, so, Fraz, our first question is: In our Pakistan, you were telling us that many people have degrees in engineering, have CS backgrounds, bhi hai, MBA in the university. Se kiya hua hai. But I often see that they don't apply from Pakistan. They often think that they have to be in the US. And uh, so, we want to know that is it possible to apply for jobs in tech companies? while based in Pakistan. So if you can share a few stories, because I understand you already built your team, you are hiring, you are hiring, you are hiring, you are hiring. So is it possible for Pakistanis to apply here from Pakistan and to join you know, tech companies in Silicon Valley? Ji, Vikul, um, very good question. I'm going to give you two sort of angles. 
मेरे ख्याल से अभी भी बेस्ट एंगल एजुकेशन का है एंड आई विश आई न्यू बैक दैन मतलब मैंने खुद मास्टर्स उस टाइम नहीं किया था um i went straight into working mujhe tha ke uh, i want to you know basically bachelor's ke baad main kaam shuru kar do um and looking back it probably would have been better ki agar main masters pursue karta in the us ya kahin kahin kisi aur jagah bhi um to ek education ka path hai ki aap masters ki taraf jaye bahar se dusri hai ki aap job ki taraf jaye i i still think ke education wala path zyada behtar hai zyada strong hai um और काफी लोग समझते हैं कि टू एक्सपेंसिव ये सबसे बड़ा जो समझ लेना मिसकंसेप्शन है कि इट्स एक्चुअली नॉट एक्सपेंसिव आपको शुरू की फीस तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है वो वंस यू गेट हेयर एंड यू वर्किंग हार्ड आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और जॉब्स कर सकते हैं देर इज अपॉर्चुनिटीज इफ यूर स्मार्ट यू कैन गेट स्कॉलरशिप मल्टीपल चीजें और मैंने जितने भी लोग देखे जो यहाँ पे आए हैं देव ऑलवेज फिगर आउट अ वे टू टू मैनेज एंड एंड यू नो फाइनेंशियल सपोर्ट इट वो बोला बेस्ट है लेकिन दूसरे एंड पे अब जाके आई वुड डेफिनेटली से के डायरेक्ट जॉब की भी बहुत अपॉर्चुनिटी है इसकी एक दो वजह है एक ये कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब रिमोट वर्क और रिमोट कल्चर बहुत पॉपुलर हो रहा है और यूएस के अंदर जिस तरह मीन आई वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट जब ट्रैवल नहीं करता तो मैं घर से ही काम करता हूँ तो ये चीज बहुत बहुत कॉमन होती जा रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मार्केट है वो ग्लोबल हो गई है बल्कि काफी लोग हमारे अमेजोन में जो कि यहाँ पे ऑफिस आते थे कोविड के बाद देव एक्चुअली मूव्ड आउट कुछ लोगों ने मुल्क चेंज कर लिए कुछ लोगों ने यू नो डिफरेंट सिटीज चेंज कर लिए क्योंकि दे वर्किंग रिमोट नो वन रियली केयर्स तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली होती हैं द बिग थिंग इज कि आपको अपने आप को पोजीशन कैसे करना है और अब जो उन जॉब्स को कैसे फाइंड आउट करना है जिसपे दे केन हायर यू डायरेक्टली टिपिकली लार्ज कंपनीज का एच का प्रोसेस होता है वर्क वीजा ग्रीन कार्ड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड लेकिन छोटी टू मिड साइज कंपनीज या इवन लार्ज कंपनीज वो आपको टिपिकली क्या करती हैं कि दे विल हायर यू डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान दे पुट यू इन इन अ डिफरेंट कंट्री लाइक सिंगापुर यूरोप में बहुत प्लेस हो जाते हैं नॉर्थ इंडियन यूरोप में मैंने देखा है मिडल ईस्ट साउथ अफ्रीका में वो बहुत प्लेस कर देते हैं और इवेंचुअली फ्यू ईयर्स के बाद देख इन टू एन इंटरनल ट्रांसफर क्योंकि अमेजोन फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है तो दे टिपिकली हायर पीपल दे गेट दम टू मलेशिया या सिंगापुर और कुछ अर्से बाद दे कैन डू अ वीजा ट्रांसफर ओवर टू यूएस लेकिन टेक्निकली दे हायर डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अपने आप को पोजिशन उस तरह करें यानी कि फ्यूर अ टेक्निकल पर्सन यू राइट कोड तो गिट हब की अपनी रिपोजिटोरीज को स्ट्रॉन्ग रखें uh, अगर आप कोई प्रोडक्ट पे काम करते रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो ताकि रेजमे के साथ यू कैन एक्चुअली शेयर अ पोर्टफोलियो तो अपने आप को पोजिशन करना उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली देर थैंक यू फ्राज थैंक यू फ्राज सेकेंड उसमें चूंकि जैसे आप कह रहे हैं ना अमेजोन का कुछ तो आपने कंपनी इसका नाम लिया है सो अगर आप इफ यू कैन टेल एस अ फ्यू वेबसाइट वेयर वी शुड गो एंड दे आर क्रेडिबल वेबसाइट टू फाइंड ओपन एंड वेकेंट अपॉर्चुनिटीज इन सिलेकॉन वैली तो वो आप क्या रिकमेंड करेंगे वो वेबसाइट ऐसी मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कि अंडर यूटिलाईज किस तरह से वो लिंक है The, the reason I say that is that LinkedIn pe you can find a a, a lot of information. Uh, job kya hai? Uski un company ke employees kitne hain? Unka mission kya hai? Unke employees kitn kahan se aaye? Matlab main typically dekhta hoon ki agar koi job hai, for example, job description toh aapko pata hi chali jati hai. But then you can also learn a lot about the company. Aap kuch logon ke jaake profile dekh sakte hain ki unki journey kaisi thi? Wo kahan se aaye? Unki kya skills thi? या मेरे पास वो स्किल्स हैं गैप्स हैं नहीं है तो उसको किस तरह से मैं फिल करूं तो लिंक्ड इन फॉर मी इज स्टिल बाय फार वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दूसरी चीज आप जो नोट करेंगे जो कि बहुत कॉमन है कि टेक्निकल जॉब्स के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है लेकिन प्रोडक्ट और इस तरह के जॉब्स में नेटवर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो हाउ डू बिल्ड अ नेटवर्क द बेस्ट वे टू बिल्ड अ नेटवर्क इज थ्रू लिंक यानी अब हर एक मीटिंग्स में नहीं जा सकते आप नहीं कर सकते बट लिंक इज अ ग्रेट वे टू कनेक्ट एंड एंगेज विद कंटेंट आप यू नो अगर किसी को फॉलो करें यू कैन स्टार्ट कमेंटिंग यू नो व्हेन दे पोस्ट समथिंग वो भी एक मोड ऑफ एंगेजमेंट है तो लिंक इन बाय फार इज बेस्ट दूसरी चीज मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि डिफरेंट तरह के जॉब पोस्ट हैं कई दफा कंपनी की अपनी जॉब uh, आती रहती हैं तो वो डिफरेंट लाइक गूगल सर्च के थ्रू हो सकता है हायर के थ्रू हो सकता है और बहुत ज्यादा पोर्टल्स हैं तो आई वॉन्ट पिक वन और टू मतलब मेरे ख्याल से इफ यूर एक्टिवली सर्चिंग यू शुड बी ऑन ऑल द पोर्टल्स यू शुड बी आउट देर मतलब आपको बहुत एक्टिवली सर्च करना पड़ेगा थैंक यू फ्रॉस 
सुफराज इसमें मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि जैसे ट्रेंड्स और चेंज होते रहते हैं और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत रैपिड चेंज आती है अगर हम आजकल देखें और फ्यूचर में दो चार सालों की बात करें तो वट आर सम ऑफ द स्किल्स एंड फील्ड विच आर एक्चुअली इन हाई डिमांड इन सिलेकॉन वैली विद इन टेक्नोलॉजी फील्ड वेरी गुड क्वेश्चन इस पे जो है ना मतलब आई गेस मैं एक क्विक आंसर दूंगा दो एंगल्स पे एक है कि अभी क्या है और दूसरा ये है कि मेरी प्रोडिक्शन क्या है कि फ्यूचर में क्या होगा जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ तो अभी तो बाय फार आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस बाय फार बहुत ज्यादा डिमांड है डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर की भी डिमांड है बट नॉट एज मच एज कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर इंजीनियर डेटा साइंसिस और डेटा इंजीनियरिंग इज कमिंग अप अभी गैप बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आप देखेंगे ना चार डेटा साइंटिस्ट है वहां पे यू नो चालीस कंप्यूटर डेवलपर्स लगे हैं तो हमेशा जो वॉल्यूम भी देखना चाहिए आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हाई किसी तो कंप्यूटर साइंस जो है हाईली रिकमेंडेड वो बहुत जबरदस्त फील्ड है तो डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस बहुत अब अगर थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग सोचू मैं कि नेक्स्ट फाइव टू टेन ईयर्स में मैं किस तरफ ट्रेंड देख रहा हूँ मैं वॉइस एंड इमेज पे बहुत देख रहा हूँ जिसमें वॉइस रिकग्नेशन है एलेक्सा हो गया एप्पल में सीरी है वॉइस रिकग्नेशन और वॉइस स्किल्स इसको हम बोलते हैं अमेजोन में बहुत रेलिवेंट हो रही है एवरी थिंग इज गेटिंग लाइक आपकी गाड़ी भी स्मार्ट कार होती जाती है आपके घर के यहाँ पे जो अमेरिका में सारे सिस्टम ऑलमोस्ट वॉइस कंट्रोल्ड है वॉइस एक्टिवेटेड है तो वॉइस पे बहुत फोकस है इमेज रिकग्नेशन ब्लॉक चेन पे बहुत चल रहा है अगर आप और आगे सोचो लाइक टेन ईयर्स आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग विल बी वन ऑफ द बिग एरियाज अभी क्वांटम कंप्यूटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव इट्स एक्सपेरिमेंटल इवेंचुअली इट विल बिकम मेन स्ट्रीम और जब क्वांटम कंप्यूटिंग मेन स्ट्रीम हो जाएगी तब बहुत ज्यादा यू नो अपॉर्चुनिटीज अनलॉक होंगी तो इवेंचुअली आई थिंक जो सारी टेक्निकल फील्ड है इसके अंदर फिर नीश आना शुरू हो जाते हैं लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग इज अश इन ब्रॉडर एरिया तो आई वुड से लाइक दोज आर समिग वर्स बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो जैसे आप कह रहे थे ना कि हम भी अभी कुछ काम और भी टेक्नोलॉजी साइड पे कर रहे थे बट वी आर आल्सो ऑफरिंग अ डेटा साइंस बूट कैम्प एंड द रीजन वाज जैसे आप मेंशन कर रहे थे वॉइस रिकग्निशन इमेज रिकग्निशन तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारा जो है डेटा जनरेशन हो रहा है आई जब ज्यादा आ जानी है सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड कि ये डेटा साइंसेस की भी जो है वो डिमांड प्रोबेबली इंक्रीज होएगी सो जो पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन करना चाहते हैं वो चैट में अभी लिख दें तो आई विल पिक अप अ फ्यू क्वेश्चन Uh, उससे पहले जो है वो फ्राज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्राज जनरली बिकॉज यू यू आर लीडिंग अ टीम एंड और आप हायरिंग भी करते हैं तो वट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव रिगार्डिंग सी वीज रिज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रोसेस जो है तो इन दोनों आस्पेक्ट्स के बारे में आप जो पाकिस्तान से लोग रिज्यूमे बना रहे हैं जो इंटरव्यू में अपियर होंगे उनके लिए एनी टिप्स दैट यू वॉन्ट टू शेयर हाँ जी बिल्कुल दो इसमें चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे um, और इंटरव्यू प्रोसेस रेज्यूमे का मेन मकसद है इंटरव्यू लेना दैट्स इट रेज्यूमे का और कोई मकसद नहीं है राइट right? सो so, अगर आप उस तरह से सोचे कि रेज्यूमे का फायदा क्या है इफ यू आर गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स योर रेज्यूमे इज गुड इफ यू आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स योर रेज्यूमे नीड्स गुड क्वाइट सिंपल अब इसमें अगर बड़ी कंपनीज हैं जिनमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं आप खुद ही सोचे हैं कि अब जिस तरह अमेजोन के अंदर मेरे पास अभी दो ओपन पोजीशन हैं। आई थिंक एवरेज थ्री हंड्रेड प्लस कैंडिडेट्स पर पोजीशन जो कि अप्लाई करते हैं अब ऑब्वियसली उनमें से हम 300 लोग नहीं इंटरव्यू करेंगे वी विल जस्ट पिक मे बी टेन और मे बी टॉप फाइव तो रेज्यूमे में आप किस तरह स्टैंड आउट कर सकते हैं लोग सबसे बड़ी ये गलती ये करते हैं कि एक रकम बन गया और उसी रेज्यूमे के थ्रू जॉब से अप्लाई करते रहते हैं रेज्यूमे शुड बी कस्टम टू द जॉब यानी जिस तरह इंटरव्यू में अगर आप टेलेनॉर में इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर यूनिलीवर में दे रहे हैं आपके क्वेश्चन काफी डिफरेंट होंगे तो रेज्यूमे क्यों सेम होगा रेज्यूमे शुड भी डिफरेंट एज वेल यानी टेलेनॉर में आई शुड फोकस ऑन स्टफ दैट टेलेनॉर केयर्स अबाउट यूनिलीवर के इंटरव्यू में आई शुड एन आई एम जस्ट मैं रैंडम एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ तो उसके अंदर आई शुड फोकस ऑन कि उनके है क्या है तो हमेशा आई रिकमेंड कि एक अच्छा रेज्यूमे बनाए इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं काफी सस्ते में कोई खरीद के आपको एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बना देगा हाईली रिकमेंड यू टू दैट स्पेंड यू नो जिस तरह ये एटम कैंप है बहुत रिसोर्स अवेलेबल हैं यूज देम क्योंकि यू शुड गेट एन इंटरव्यू थ्रू योर रेज्यूमे फिर रेज्यूमे लेट्स से यू इन्वेस्ट इन इट यू बिल्ड आउट ए गुड रेज्यूमे आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं फिर सेकेंड चीज है प्रपरेशन 
काफी लोग एक स्टैंडर्ड प्रेपरेशन करते हैं कि अरे लाइक अपने कॉन्टेंट को समझ लो कंपनी को समझ लो बट द की थिंग इज की जॉब को समझे उन, उनको नेटवर्क को समझे जिस तरह मैं जब खुद इंटरव्यू लेता हूँ आई प्रिफर के द पर्सन नोज अबाउट मी क्योंकि अगर उन्होंने नहीं समझा हुआ इट मीन उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ मैं खुद जब इंटरव्यू देता हूँ मेरी भी यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट मैं जो कंपनी है जो जो हायरिंग मैनेजर है जो टीम है उनके बारे में अगेन लिंक्डइन पे सर्च करके इन्फॉर्मेशन क्या उन्होंने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा क्या हायरिंग मैनेजर ने कोई रिसेंट टॉक दी है जो कि मैं सर्च करूँ तो वो सारी चीजें आपको स्टैंड आउट करती हैं बेसिकली द होल थिंग इज क्या आप अगेन तीन लोगों ने अप्लाई किया दस लोग इंटरव्यू हो रहे हैं हाउ डू यू गेट वन परसेंट सेलेक्टेड यू नीड टू स्टैंड आउट इट्स क्वाइट सिंपल एज दैट और ये प्रोसेस है जिस पे एब्सोल्युटली टाइम और एफर्ट लगानी पड़ती है एंड यू नो इंशाल्लाह एवरीवन हु पुट्स इन द एफर्ट देयर इज लॉट ऑफ जॉब्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज थैंक यू फराज आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट एडवाइस जो आपने बात हाईलाइट की है ना कि सीवी कैसे कस्टमाइज करें तो आई थिंक दिस इज वन थिंग सेकंड जो इंटरव्यू के बारे में दैट्स व्हाट आई एम्फसाइज टू माय स्टूडेंट्स इंडीड आई wrote a thread today on twitter and i mentioned it whenever you are going to apply for a job or interview ke liye aapko bulaya jaye to try to visit all of their social media accounts try to browse them try to learn about them to jitni research us company ke bare mein karke jayenge that will be good for you so there are other tips i just produce that thread today on twitter or i wrote about job interviews uh ek question hai fraz hamare paas and the question is uh, it's about what about Uh, what do you think about this rather hyped up metaverse by facebook do you think xr re- that decentralized internet is a nearby reality ye acha acha question hai um metaverse jo hai like i think the concept is is good um i one of those people jo ke samajhta hu main down the road metaverse is going to be very relevant aur ye shayad hamari generation ya abhi jo younger generation hai unke liye bhi thoda sa समझना इसको मुश्किल है लेकिन अगर आप बिल्कुल यंग जनरेशन में जाए जो कि अभी लेट से यू नो अंडर फाइव हैं बच्चे दे आर लिविंग एंड ब्रीदिंग दिस वर्ल्ड जिस पे यू नो फ्रॉम डे वन दे हैव वेरी स्मार्ट डिवाइसेस अभी भी आप देखें छोटे बच्चे उनको लिखना नहीं आता बट दे से सीरी कैन यू डायल दिस नंबर राइट दे आर ऑलरेडी इस वो सॉर्ट ऑफ फ्लोर अप्रोच में तो उनके लिए मेटावर्स विल नॉट बी अ हार्ड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है So I do think metaverse has a lot of value, but in down the road, um, I, I don't think it's a 10-year play. I think it's maybe 15-year or something. Or these all things eventually will come. Like uh, AT&T, so AT&T, which is the US ka one of the largest telecommunication provider, like MobileLink in Pakistan. So AT&T, which is the CEO, has made a very good point when they bought an online streaming service. So uh, analysts were saying that. Why did you buy this online entertainment service? You know, आप लोगों ने क्यों खरीदी आप लोगों का नेटवर्क है आप लोगों का क्या काम तो उसने बोला था जब सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी तब लोग गाड़ी नहीं जब चलाएंगे तो घंटा गाड़ी में क्या करेंगे I want to own that space. I want to play the seeds. You know, जब 10-15 साल बाद जब लोग गाड़ी नहीं चला रहे होंगे they will look for entertainment and I will bundle it with my mobile network. the idea was very very good like and it was much earlier than you know what i thought it should be so i think metaverse ka same thing hai matlab it's it's uh, it's a great idea but it will take some time uh, or is pe matlab maybe 10 15 saal ka at least uh, lead cycle hai thank you fraz fraz there is another question aur agar aur bhi logon ke hain to we have 10 more minutes with uh, fraz um are there any issues with hiring people from outside the us remotely any compliance or gdpr related issues that should be focused on i think this is something that advice for candidates jo bahar se hain very good question wahan pe na wo jo mera jo original point tha ki job kaun si hai bahut important hai kafi zyada jobs likhenge ki no relocation provided kyunki hota hai ki if you are us employee to us mein tax bhi pay kar rahe hain तो टिपिकली नो यू आई मीन अभी भी जिस तरह आई कैन वर्क एनी वेयर इन द वर्ल्ड लेकिन अगर मैं दो महीने से ज्यादा यूएस से बाहर रहूंगा तो आई नीड टू मेक द राइट सॉर्ट ऑफ टैक्स यू नो एडजस्टमेंट्स लेकिन एज ए सर्ट बहुत ज्यादा कंपनी है मतलब अब हर बड़ी कंपनी को ना देखें पर काफी मिड साइज कंपनीज हैं जो विच आर डूइंग वेरी वेल यूएस में मिड साइज स्टिल यू नो टेन एंड ट्वेंटी बिलियन डॉलर समथिंग इट्स प्रिटी प्रिटी लार्ज तो वो लोग डायरेक्टली यूएस के लिए पाकिस्तान से ही हायर करते हैं पाकिस्तान बेस्ड एम्प्लॉज एंड यू नो यू जस्ट ट्रेवल एंड स्टफ 
तो इतना इश्यू नहीं होता तो फाइंडिंग द राइट रोल फाइंडिंग द राइट जॉब इज इम्पोर्टेंट यानी आप सर्च कॉन्स्टेंटली करते रहें देखते रहें यू नो कि उनका क्या लिखा हुआ है उस पर नीचे दूसरी चीज है जी डी बहुत स्पेसिफिक है Uh, इसमें टिपिकली uh, हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल डेटा या प्रोटेक्टेड डेटा आता है इट मींस कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं देन इट्स इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी फिर वो टिपिकली दे विल आइडर जिस मैंने बोला वो दे विल रीलोकेट यू टू लाइक साउथ अफ्रीका और समथिंग जिस रीजन में डेटा uh, अवेलेबल है अगर नहीं है तो फिर uh, वो वाली जॉब आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वाकई जी डी पी आर एंड डेटा रेगुलेशन है वो चैलेंजिंग होती हैं लेकिन इट्स आई वुड से वेरी फ्यू रोल्स डोंट गेट डिस्करेज बिकॉज ऑफ दैट वेरी फ्यू रोल्स विल हैव दोज टाइप ऑफ चैलेंजेस मेजोरिटी केसेस आपको पता है वो लोकल डेवलपमेंट लोकल इंजीनियरिंग लोकल टेस्टिंग होती है कई दफा आप डमी डेटा भी यूज कर लेते हैं जिस तरह हम लोग फिलिपींस में बहुत टेस्टिंग करते हैं अपनी इंजीनियरिंग की तो उसमें वी डोंट सेंड द डेटा आउट हम उनको सिर्फ पैरामीटर्स दे देते हैं दे जस्ट बिल्ड देर ऑन डमी डेटा तो आई वुड से डिस्करेज मत हो रिस्ट्रिक्शन होती हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं फ्रांस जी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और आगे चल के कंप्यूटर विजनिंग के जो जैसे आप कार्स की बात कर रहे थे तो उस पर वी आर ऑल्सो प्लानिंग ऑफ यू यू नो जो है वो डॉक्टर हमायों के साथ हम प्लान कर रहे हैं कंप्यूटर विजनिंग के ऊपर भी जो है वो कुछ वर्कशॉप्स तो वट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर विजनिंग एक्सपर्ट्स जो है तो इसकी क्या ग्लोबल डिमांड होगी बहुत बहुत ह्यूज डिमांड Uh, जो हम मैं मतलब टिपिकली और एक्चुअली आई शुड से अमेजोन में भी हम जनरली इस चीज़ को साथ देखते हैं इमेज एंड वॉइस राइट इमेज एंड स्पीच हम टिपिकली बोलते हैं कि स्पीच रिकग्निशन स्पीच एनालिसिस ये और इमेज रिकग्निशन इमेज एनालिसिस ये दोनों वी बिलीव आर मैसेवली इंपॉर्टेंट दोनों के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं जिस तरह आजकल इमेज रिकग्निशन में हेल्थ केयर में बहुत काम हो रहा है कि अगर जो एक्सरेज होते हैं या सीटी स्कैन है या मेमोग्राम्स हैं आप उस पर किस तरह से कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं सारा कुछ तो बहुत ज्यादा केस स्टडीज आ रही है उस पर कि इमेज रिकग्निशन इज नॉट ओनली फास्टर देन अ डॉक्टर बट एक्चुअली हैज मोर बेटर हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स तो ये सब इसके थ्रू हो रहा है अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार देखें जिस तरह आई हैव अ टेस्ला तो जो टेस्ला है वो लिटरली डिफरेंट कैमराज के थ्रू ड्राइविंग कर रहे हैं सो दे आर नॉट यूजिंग एनी लेजर लेजर और लाइट आर द सेल्फ ड्राइविंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इमेज रिकग्निशन तो बहुत ज्यादा यूज केसेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के आई वुड से बोथ इमेज एंड स्पीच बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी उनमें स्किल सेट्स थोड़ी डिफरेंट है लेकिन इवेंचुअली अगर आप उनकी अंडरलाइन प्लेटफॉर्म देखें वो मशीन लर्निंग बेस्ड ही है ए आई पे है एल्गोरिदम्स पे है बाद में जाके उनकी थोड़ी सी डिफरेंट आती है बट दोनों में बहुत अपॉर्चुनिटी है सर्टनली वेरी वेरी प्रॉमिसिंग सो फ्रांस ये जो अभी लोगों ने डिग्रीज कर ली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली या और भी कुछ अगर डिग्री से आ रहे हैं बट देव लर्न यू नो सम पीपल हैव लर्न मशीन लर्निंग सम पीपल हैव लर्न अदर कोडिंग स्किल्स सो व्हाट डू यू थिंक जो पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन सीएस बैकग्राउंड्स एंड दे ट्राई टू एंटर इनटू यू नो कोडिंग मशीन लर्निंग So, उनके लिए क्या जो है वो चांसेस होते हैं वहां पर जॉब्स के करियर प्रोग्रेशन के आई अंडरस्टैंड अगर किसी का सीएस बैकग्राउंड है तो दे आर ऑब्वियसली इन अ बेटर पोजीशन बट नो देर इज दिस रिन्यूड इंटरेस्ट ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम यू नो इवन डेटा साइंस में अगर आप देख लें तो बिजनेस फील्ड से आ रहे हैं इकोनॉमिक्स फील्ड से आ रहे हैं तो ये वट इज यू नो द सिचुएशन फॉर ग्लोबल टेक के डू दे यू नो हायर सच पीपल इस पे ना नवीद बेसिकली मल्टीपल एंगल्स हैं एक तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि uh, और ये काफी लोगों के लिए होता है कि ऑब्वियसली टेक्निकल जॉब्स आर 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 वेरी गुड लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड है सेल्स की तरफ या यू नो लीडरशिप की तरफ बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कभी भी टेक्निकली अच्छा नहीं था uh, हालांकि मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है मैंने थोड़ी सी कोडिंग भी की हुई है लेकिन आई वॉज नॉट I did not enjoy it. मैं उसमें इतना अच्छा नहीं था तो मुझे पता था कि technically मेरा एक level है मैं उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि एक होता है ना इंटरेस्ट नहीं हो वो तो मेरा इतना उस पर इंटरेस्ट नहीं था एट द सेम टाइम मैं लीडरशिप पे पब्लिक स्पीकिंग इन चीज़ों में प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छा था तो कई दफ़ा मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपका लेट से थोड़ा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है एंड एंड यू लाइक कैरिंग इन टू टेक्निकल तो डेफिनेटली कोई बूट कैंप लें कोई आजकल नैनो डिग्रीज का बहुत कॉन्सेप्ट है छः आठ महीने में यू कैन लर्न द सब्जेक्ट मैटर 
एंड यू कैन गेट अ गुड एंट्री लेवल रोल लेकिन टेक्निकली आपको अगर प्रोग्रेस करना है देन आई हाईली रिकमेंड कि फिर एक कॉन्स्टेंट लर्निंग पैथ हो क्योंकि एट दी एन ऑफ द डे द कंपनी डजेंट केयर कि आपके पास क्या डिग्री है उनको अगर स्पीच रिकग्निशन का कोई एक्सपर्ट चाहिए एंड यू आर गिविंग देम दैट नॉलेज यू आर एबल टू डिलीवर दे रियली डोंट केयर तो वो कहते हैं अच्छा अपना गेट हब का दिखाओ सारा कुछ दिखाओ सो इफ यू हैव एन एप्टीट्यूड यू कैन लर्न मेनी ऑफ दीज थिंग्स बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑलवेज से कि अगर आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है देन यू कैन स्टिल लर्न द टेक्निकल स्टफ एट लीस्ट एक हाई लेवल पे एंड देन यू कैन परसू सम एरियाज लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट यू नो पाकिस्तानी में अनफॉर्चुनेटली देखता हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में नहीं है uh, और ये बहुत बहुत एक गैप है जिसमें टिपिकली यू नो समर नेशनैलिटीज आई एम नॉट गन नेम आर डूइंग रियली वेल प्रोडक्ट के अंदर आपको टेक्नोलॉजी भी समझ आ जाती है जिस तरह मैं आई एम प्योरली प्रोडक्ट राइट नाउ टेक्नोलॉजी भी समझ आती है आपको बिजनेस भी समझ आती है आपको सेल्स भी समझ आती है सो इट्स अ वेरी वेरी गुड मिक्सचर तो आई वुड से कि अपना इनर स्ट्रेंथ को देखें क्या है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप करियर स्विच कर रहे हैं ना रिमेम्बर लेट्स से जिस तरह मैंने करियर थोड़ा स्विच किया काफी लोग हैं जिन्होंने काफी पिविट किए योर कॉम्पिटिशन इज नाउ सडनली यू नो यंग ट्वेंटी ईयर ओल्ड जिन्होंने अभी कंप्यूटर साइंस सीखी है थ्रू कॉलेज एंड यू जस्ट यूर ट्राइंग टू लर्न यू नो एट थर्टी फाइव और एवर वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है तो इट इज अ कॉन्स्टेंट लर्निंग जर्नी बट एट द सेम टाइम अगर आपका एप्टीट्यूड है डेफिनेटली ऑप्शन आउट देर नैनो डिग्रीज कोर्सेज बूट कैंप्स बहुत वैल्यूबल होते हैं ऑनलाइन अब तो इतना कुछ अवेलेबल है अगर एप्टीट्यूड नहीं है फिर भी गेट सम ट्रेनिंग एंड लुक एट लाइक दीज हाइब्रिड रोल्स लाइक प्रोडक्ट के रोल्स होते हैं टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं वेरी वेरी गुड रोल्स ये जो होते हैं सारे तो वो भी ऑप्शन है काफी Thank you, Fraz, for such a wonderful session. We learned a lot, and we'll continue to seek your support and guidance. Some of the community, ko jo hai, wo guidance dene ke liye, and uh, we'll post this uh, webinar on YouTube, and hope our audience be to enjoy it, and we'll share with with our community as well. So, thank you very much, Fraz. Great to be here, and inshallah, best of luck, everyone. Thank you. Thank you. Bye bye.